ஹாப்பி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் ராஜசேகரன் ஃப்ரம் ஸ்டடி படி இன்றைக்கி நம்ம டென் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிற ஆர்டிகல்ஸ் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட் டிராஃப்ட் மீடியேஷன் பில் டுவெண்ட்டி ஒன் வீர் பால் திவாஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஏஐஐபி பெர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் அப்புறம் மிசலினஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபார்ம் மட்டும் பார்த்துருவோம் நம்ம ஸ்டடி படியில் வேரியஸ் கோர்ஸஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வித் மென்டர்ஷிப்போடு போயிட்டுருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இன்னும் எல்லா கோர்ஸுமே போயிட்டுருக்கு அதோட ப்ரைஸ் வந்து பக்கத்துலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் டெலகிராமில் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஆல்சோ ஸ்டடி படி இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் வந்து வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை எப்பயும் போல் ஒரு கோட் பார்த்துருவோம் இந்த இந்த இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சது அல்சோ இந்த கோட்டும் பார்த்துருப்பீங்க நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் அதனால் இதை கொண்டு வந்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் நேற்று இன்றைக்கி நான் மகாத்மா காந்தியோட கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஒன்று இருக்குது நேற்று ஜான்வரி நயனுக்கும் மகாத்மா காந்தியும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டே இருக்குது ஒரு டே இருக்குது அது என்னென்னு கமெண்ட்டில் கனெக்ட் கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இன்றைக்கி நான் கோட் பார்ப்போம் வி மே ஸ்டம்புள் அண்ட் ஃபால் பட் செல் ரைஸ் அகைன் இட் ஷுட் பி எனஃப் இஃப் வி டிட் நாட் ரன் அவே ஃப்ரம் த பேட்டில் மகாத்மா காந்தி சொன்னது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்து அதில் எத்தனை வாட்டி ஃபால் ஆனாலும் பரவாயில்ல பட் நம்ம வந்து ரைஸ் ஆகணும் ஸோ எத்தனை வாட்டி விழுந்தாலும் நம்ம எந்திரிச்சு போராடணும் அதை விட்டு கொடுக்காமல் போராடணும் ஓகேவா நம்ம ட்ரீமு ஸோ இந்த ஒரு கோட்டோட நம்ம உள்ளே போகலாம் ஸோ எப்பயும் போல் நம்ம இப்போலாம் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று ஒன்று பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி செக்ஷன் ஏ நேற்று ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் செக்ஷன் ஏல எஸ்ஏல எஸ்ஏ பேப்பரில் இன்றைக்கி செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்ப்போம் யுவர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் மீ இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யூ மை ரியாக்ஷன் டு யூ இஸ் அன் அவேர்னஸ் ஆஃப் மீ ஓகே பார்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு யுவர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் மீ இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யூ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா அதாவது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்களும் இருக்கீங்க நானும் இருக்கேன் இப்போ வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பற்றி எப்படி நினப்பாங்கன்னா அவங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கோ அவங்களோட கேரக்டர் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இவங்களையும் பாசிட்டிவாக நினப்பாங்க ஸோ இவங்களோட கேரக்டர் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதர்ஸையும் நெகட்டிவாக நினப்பாங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி தான் அவங்கள நினைப்பேன் ஸோ யுவர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் மீ இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யூ ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து ஆப்டிமிசம் ஆப்டிமிசமையும் பெசிமிசம் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஆட் ஆப்டிமிசம் பாசிட்டிவ் பெசிமிசம்னால் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாகவே யோசிக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம் மை ரியாக்ஷன் டு யூ இஸ் அன் அவேர்னஸ் ஆஃப் மீ ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரிவே ரி ரியாக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எதை வச்சு பண்ணுறேன்னா என்னோடய அவேர்னஸ் வச்சு பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் நம்ம காந்திஜி இழுக்கலாம் காந்திஜி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து காந்திஜி ஒருத்தவங்க அடிக்கிறாங்கன்னா காந்திஜியை ஒருத்தவங்க அடிக்கிறாங்கன்னா காந்திஜி வந்து திரும்ப அடிக்க மாட்டார் பிகாஸ் ஹீ நோஸ் த வேல்யூ ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் ஸோ அவர் அஹிம்சா வழியில் என்ன லெசன் டீச் பண்ண முடியுமோ அதை தான் அவர் ட்ரை பண்ணுவார் ஓகேவா ஏன்னா காந்திஜிக்கு நான் வயலன்ஸோட அவேர்னஸ் பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும் ஸோ அது அந்த மாதிரி தான் இந்த இந்த லைன்ஸில் சொல்ல வராங்க ஓகேவா மை ரியாக்ஷன் டு யூ இஸ் அன் அவேர்னஸ் ஆஃப் மீ ஸோ நம்ம இந்த எஸ்ஏவோட மீனிங் என்னென்னு ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல்குள்ள போகலாம் இன்றைக்கி ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலில் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே ஹிந்து ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே ஸ்டீரிங் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படின்னு வந்து ஒரு பிக் இருந்துச்சு ஸ்டீரிங் ஃபார் ஆக்ஷன்னு இது வந்து ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தோட ஒரு பிக் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்னா இந்தியன் நேவல் ஷிப் விக்ராந்த் ஓகேவா இது
இது வந்து இப்போ சி ட்ரையலில் போயிட்டுருக்கு கொச்சியில் கேரளாவில் சி ட்ரையல் ட்ரையலில் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ட்ரையல்ஸில் போயிட்டுருக்கு அதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க சைட்லேயே வந்து விக்ராந்த் பற்றி அந்த சி ட்ரையல்ஸ் இந்த காண்டாக்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த காண்டாக்ஸில் நம்ம வந்து விக்ராந்த்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் விக்ராந்த் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் the vessel to be named vikrant after the decommissioned maiden uh, carrier of navy so navy la first first nama vandu or aircraft carrier irundathu vandu vikrant nu or name oda irunduchu but adha fulla nama vandu dismantle pannitom uh, decommission pannitom adhaadu ship vandu uh, army la navy la seekradha vandu commission solvanga commission nu solvanga adhe adhu adha vandu அதோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து டி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி விக்ராந்த்ன்ற ஒரு ஷிப் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோடது அது தான் இண்டியன் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் அதை வந்து நம்ம டி கமிஷன் பண்ணிட்டோம் ஸோ டி கமிஷன்னா அதை வந்து அதோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சனால அதை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுலேருந்து தான் இந்த பஜாஜில் கூட வீன்னு ஒரு பைக் போட்டாங்க பஜாஜ் வீன்னு ஒரு பைக் வரும்போது அதில் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க விக்ராந்தோட பார்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்டீலோ உருக்குனது தான் இந்த பைக்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லலாம் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்தியன் நேவல் ஷிப் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியருக்கும் நம்ம அதே பேரையே வைக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா அந்த ஷிப்பு தான் போயிடுச்சுல ஸோ அந்த பழமை மாறக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த ஷிப்பை இன்னொரு வாட்டி கொண்டு வர மாதிரி புது ஷிப்புக்கு அதே நேமே வைக்கிறோம் இட் வில் ஹேவ் அன் ஏர் காம்பனன்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஏர்க்ராஃப்ட் இதில் வந்து தேர்ட்டி ஏர்க்ராஃப்ட் வரையும் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து என்னென்னா மிக் டுவெண்ட்டி நைன் கே ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அப்புறம் கேமோ கேமோலா ரஷ்யா ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஹெச் சிக்ஸ்டி ஆர் மல்டிரோல் ஹெலிகாப்டர் இண்டிஜினியஸ் அட்வான்ஸ்ட் லைட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த நேம்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு தேவையில்லை இதோட டாப் ஸ்பீட் தேர்ட்டி நாட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ப்ரொபல்டு பை ஃபோர் கேஸ் டர்பைன்ஸ் கேஸ் டர்பைன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் என்டியூரன்ஸஸ் என்டியூரன்ஸ்னா அட் அட் ஸ்ட்ரெச்சில் எவ்வளோ போக முடியும் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அட் எயிட்டின் நாட்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஸ்பீடில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரையும் போகலாம் ஓகேவா அடுத்து த ஷிப்பான் வெப்பன்ஸ் இதில் என்னென்ன வெப்பன்ஸ் வெப்பன்ஸ் இருக்குன்னா பராக் எல்ஆர் எஸ்ஏஎம் ஏகே சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒயிலிட்டாஸ் எம்எஃப் ஸ்டார் ஆர்ஏஎன் ஃபார்ட்டி எல் த்ரீ டி ரெடார்ஸ் ஆஸ் சென்சார்ஸ் வெசல்ஸ் ஹாஸ் அ சக்தி இடபிள்யூ எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு தேவையில்ல ஒரு சிலது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இட் ஹாஸ் அ பேர் ஆஃப் ரன்வேஸ் அண்ட் அ ஷார்ட் டேக் ஆஃப் பட் அரெஸ்டட் ரெக்கவரி சிஸ்டம் இது வந்து ஸ்டோபார்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேக் ஆஃப் பட் அரெஸ்டட் ரெக்கவரி அதாவது இப்போ மேபி யூபிஎஸ்சிஆர் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி கேட்கலான்னா ஸ்டோபார் அல்லது ஷார்ட் டேக் ஆஃப் பட் அரெஸ்டட் ரெக்கவரி மெக்கானிசம் இஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படின்னு போட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதில் வந்து இந்த இந்தியன் ஏர்க்ராஃப்ட் அதில் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வச்சு ஆப்ஷன் எலிமினேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு மெயினான ஒரு அப் அப்கமிங் டெக்னாலஜி வேறு ஸோ நம்ம மெயின்ஸ்லேயும் வந்து எழுதிக்கலாம் இது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸ்டோபார்னா என்னென்னு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது வந்து இன்னொரு இதில் வந்துருந்துச்சு இன்னொரு ஆர்டிக்கல் வந்து ரஃபேல் எம் காம்பட்டபிலிட்டி வித் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் அதாவது ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியரோட இப்போ இதான் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர்னா இதில் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால் வந்து ஒரு ரஃபேல் மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட்டை வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் அண்டு டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் பண்ண முடியுமா ரஃபேல் வந்து சூட் ஆகுமா அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த 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 ஷிப்பில் தான் விக்ராந்த்ஸ் டெக்கில் இந்த இடத்துல இருக்கும் இண்டிஜினியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் விக்ராந்த்ஸ் டெக்கில் வந்து இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க நம்மளால் டேக் ஆஃபும் லேண்டிங்கும் பண்ண முடியுது அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இதை பற்றி
இந்த இடத்துல ரெண்டு சைடு வந்து ஒரு வயர் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் அந்த ஃபைட்ரு ஜெட் வரும்போது லேண்ட் பண்ணும்போது அதோட வீல்ஸில் உள்ள அந்த வீலில் உள்ள இந்த இடத்துல அந்த வீலுக்கு மேலே உள்ள பாட்டில் அந்த ரோப் வந்து பிடிச்சி ஒரு நம்ம இது பண்ணுவோம்ல ஒரு எலாஸ்டிக் மாதிரி வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிடும் இந்த ரோப் வந்து போடுவாங்க நீங்கள் வீடியோஸ்லலாம் கூட போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இது வந்து நார்மல் அரெஸ்டட் ரெக்கவரி வந்து ரெண்டுலேயுமே ஆனால் அந்த ல டேக் ஆஃபில் தான் மாறுது ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கும் ஒன்று வந்து கேட்டாபுல்ட் அசிஸ்டட் டேக் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் டேக் ஆஃப் இதில் நம்ம விக்ராந்தில் இருக்கிறது ஸ்டோபார் இது வந்து கொஞ்சம் மாடர்ன் இப்போ கேட்டோபார்னு ஒன்று இருக்குது கேட்டாபுல்ட் சிஸ்டம் கேட்டாபுல்ட் சிஸ்டம்னா இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிக் பாருங்கள் அதாவது இந்த ரன்வே இருக்குல்ல இந்த ரன்வே இருக்கிறதுலையே ரன்வே இருக்கிறதுலையே அந்த இடத்துல இப்படி ஒன்று ஒரு ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஃப்ளைட்டை நிப் நிப்பாட்டிட்டு ஃபைட்ரு ஜெட்டை நிப்பாட்டிட்டு அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு சைடும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு வீல்ஸ் இருக்கும் இந்த வீல் வந்து இப்போதைக்கு பட்டிருக்காது தரையிலையே ஸோ இந்த வீலை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு கேட்டாபுல்ட்டுனா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அந்த கவட்டன்னு சொல்லுவோம்ல இப்படி இருக்கும்ல நம்ம இழுத்து விடுவோம்ல அந்த இடத்துல கல் வச்சு இதுதான் கேட்டாபுல்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இழுத்து விடுற மாதிரி இது வந்து இழுத்துட்டு போகும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லி யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் ஸ்டோபார்னு போடுங்க ஸ்டோபார் அப்படி இல்லைனா கேட்டோபார் இதையே போட்டு கேட்டோபார் டேக் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டோபார்னே போடுங்களேன் கேட்டோபார்னு போட்டாலே இது வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஜினியரிங்ன்ற ஒரு சேனலில் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அப்படியே இழுத்துட்டு போய் டேக் ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஓகேவா இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேட்டோபாரோட ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியரில் கேட்டோபார் இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் அதே இது ஸ்டோபார் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு ரேம்பு மாதிரி இருக்கும் எண்டில் இப்போ நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் பார்ப்போமே ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் பாருங்கள் ஒரு ரேம்பு மாதிரி இருக்கா ஸோ இதில் அந்த கேட்டபுல்ட் மெக்கானிசம்லாம் கிடையாது கேட்டபுல்ட்னா ஆக்சுவலாக அந்த ரன்வேலே ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இழுத்து விடுவோம் ஸ்டோபாரில் வந்து ரேம்ப் மட்டும் கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் அந்த வேகத்துக்கு வரும்போது நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது அப்படியே இதுவே ஒரு பவர் தரும் லிஃப்ட் தரும் அதை வச்சு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி போய்ப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்டோபாருக்கும் கேட்டாபாருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டோபார் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவு நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இது மெயினாக கொண்டு வந்தேன் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து இது கே கேட்டாபுல்ட்டில் என்னென்னா ஆக்சுவலாக நிறையா பேர் வேணும் இங்கே இங்கே ஒரு ஆள் வேணும் ஸோ அதே மாதிரி கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து நிறையா பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதுக்கு கீழே வந்து மெஷின்ஸ்லாம் ஓடும் இந்த பவர் இழுத்து விடுறதுக்காக இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானது பட் அதே இது வந்து ஸ்டோபாரில் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நார்மல் டேக் ஆஃப் தான் ஏன்னா ஒரு ரேம்ப் மட்டும் இருக்கும் ஸோ உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இப்போ ரஃபேல் வந்துச்சுல ஸோ ரஃபேல்னாலும் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ரஃபேல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்துச்சு ரஃபேல் ரஃபேல் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கம்பெனியோடதுன்னு மட்டும் ஞாச்சுக்கோங்க ட்வின் இன்ஜின் மல்டிரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட் பில்ட் பை டசால்ட் ஏவியேஷன் ஓகேவா ஃப்ரெஞ்ச் நேவி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏர் ஃப்ரெஞ்ச் ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு வந்து நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் குரோர் வந்து டீல் போட்டோம் என்னென்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரஃபேல் ஜெட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் ஏரோஸ்பேஸ் மேஜர் டசால்ட் ஏவியேஷன் டசால்ட் ஏவியேஷன் கிட்ட இருந்து நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரஃபேல் ஜெட்ஸ் வந்து இது பண்ணோம் இந்த இது கூட தேவையில்லை இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீடியம் மல்டி ரோல் காம்பட் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருந்துச்சு பட் அதில் வந்து நம்மளால் டீல் சரியாக வரல ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து இந்த டீல் போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட் இதில் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து வந்து இது வந்து ஏர் சூப்ரிமசி இதில் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு இது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுலையே இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுலே இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஓகேவா வேர்ல்டு லெவலில் இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு இதில் வந்து டு பெர்ஃபார்ம் ஏர் சூப்ரிமசி இன்ட்ரடிக்ஷன் அதாவது
மீட்டியார் வந்து ஒரு பியாண்ட் விசுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஓகேவா பிவி ரேம்னு சொல்லுவாங்க ஏர் டு ஏர் மிசைல்னா ஏர்லேருந்தே ஏரில் உள்ள எனிமியை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது பியாண்ட் விசுவல் ரேஞ்சுன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கும் அதாவது இதால் தேர்ட்டி செவன் கிலோமீட்டருக்கு மேலே உள்ள டார்கெட்டை கூட நம்மளால் ஹிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் தேர்ட்டி செவன் ஆர் தேர்ட்டி செவன் அபோவுக்கு மேலே போச்சுனாலே பியாண்ட் விசுவல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏர் ஏர் டு ஏர் காம்பாட்டில் ரெவல்யூஷன் யூஸ் பண்ணிச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இது இது வந்து எந்த கண்ட்ரிலேருந்து மூணுமே வந்து ஃப்ரான்ஸ் தான் இது வந்து ஈஸியாக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி படிக்கிறனால ரஃபேலுக்கு கீழே படிக்கிறனால நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இங்கே வச்சுக்கலாம் மீட்டியாரும் ஃப்ரான்ஸு ஸ்கால்ப் மிசைலும் ஃப்ரான்ஸும் மைக்காவும் ஃப்ரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்கால்ப் குரூஸ் மிசைல் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அவையில் டார்கெட் இருந்தாலும் அதை ஹிட் பண்ணலாம் அடுத்து மைக்கா மிசைல் இது வந்து வெர்சட்டில் ஏர் டு ஏர் மிசைல் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஏர் டு ஏர் தான் இருக்கும் ஆர் ஏர் டு லேண்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஃபைட்டர் ஜெட்டில் போகிறனால இட் கம்ஸ் வித் ரேடார் சீக்கர் கேன் பி ஃபயர் ஃப்ரம் ஃபார் த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டு லாங் ரேஞ்ச் அஸ் வெல் அஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரையும் இதை வந்து ஃபயர் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இதை வந்து மிரேஜஸ் அப்படி இந்த மாதிரி ப்ரைமரி வெப்பன் சிஸ்டம் ஆஃப் ரஃபைல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏர் டு ஏர் டார்கெட் நம்ம பார்த்தோம்ல ஏர் டு ஏர் டார்கெட் ஏர்லேருந்து ஏர் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரையும் அடிக்கலாம் அதாவது ஏர்லேயே இருந்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரையும் அடிக்கலாம் அதாவது ஏர் டு லேண்டு ஏன்னா இது வந்து இம்மூவபிள் தானே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஓகே ஃப்ளைட் ஹவர்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃப்ளைட் ஹவர்ஸ் இன் ஆப்ரேஷனாக ஓகே அதே மாதிரி லைட்டாக மேப்பில் ஒரு ரெண்டு பிளேஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரஃபேல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ ரெண்டு ஸ்குவாட்ரனாக சொன்னாங்க ரெண்டு ஸ்குவாட்ரனா எயிட்டீன் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி பிரிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்குவாட்ரன் வந்து 12 to 24, டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கனால இது இன்னும் வந்து அஃபிஷியலாக சொல்லலை ஸோ மேபி எயிட்டீன் எயிட்டீனாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவாட்ரன் வந்து எங்கே நிப்பாட்டியிருக்காங்கன்னா அம்பாலான்னு சொல்லுவாங்க அம்பாலா எங்கே இருக்குன்னா ஹரியானாவில் இருக்குது ஹரியானாவில் அம்பாலான்ற இடம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்குவாட்ரன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்குவாட்ரன்ஸ் பேர் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா கோல்டன் ஆரோஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க கோல்டன் ஆரோஸ் இது வந்து செவன்டீன்த் ஸ்குவாட்ரன்னு சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபை ஃபைட்டர் ஜெட்டில் அதே மாதிரி இதை வந்து ஒன் நாட் ஃபஸ்ட் ஸ்குவாட்ரன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நேமிங் பண்ணலன்னோ பட் இது வந்து ஹசிமாரா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு இருந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் பட் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் தான் ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காகவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இதையும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வச்சுருக்காங்கன்னா ஒன்று அம்பாலாவில் வச்சதுக்கான ரீசன் வந்து பாகிஸ்தான் ஸோ இந்த சைடு எல்ஏசி எல்ஓசி இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்மளுக்கு எப்போனாலும் ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்காக இந்த இடத்துல ஏன் ஒன்று வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து இந்த இங்கே அரமார் போட்டிருக்கேன்ல இந்த இடத்த வந்து சிக்கன் நெக் காரிடார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிக்கன் நெக் காரிடார் அப்படி இல்லைன்னா சிலிகுரி காரிடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலிகுரி காரிடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலிகுரி காரிடார் இப்போ இந்த இடத்த மட்டும் யாராச்சும் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இப்போ சைனா வந்து இந்த இடத்த பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த இடத்த மட்டும் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டே நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் ஆயிரும் நார்த் ஈஸ்ட்டு நம்மளோட தான் இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு வழி தான் ஸோ இது வந்து அந் அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இந்த அதனால தான் ஹசிமாராவில் ஒரு இது வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்குவாட்ரன் வந்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இந்த லெவல் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஆரில் கூட எழுதலாம் ஏன் நம்ம அங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் போகலாம் பில் A bill that could alter the mediation landscape. Okay, what is the bill that we are talking about? Mediation bill that we are talking about. Mediation is what? If you have two names, there is a third person in the name. 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 This is what we are talking about. The government of India has released a draft mediation bill 2021 for promotion and strengthening of alternate dispute. ரெசல்யூஷன் இன் மெக்கானிசம்ஸ் இன் இந்தியா ஓகேவா மீடியேஷன்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்
இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரிசல்யூஷன் நார்மலாக நம்ம டிஸ்பியூட்டை வந்து டிஸ்பியூட்னா பிரச்சனை அதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம் கோர்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக செயல்படுது ஸோ இதை வந்து ஏடிஆர்னு சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இந்தியா இஸ் அ சிக்னேட்ரி டு த ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு கன்வென்ஷனுக்குமே ஒரு ஒரு பிளேஸில் நடந்திருக்கனால அந்த பேரே வச்சுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ராம்சர் கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷன் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் அது எதுக்கு வெட்லேண்டுக்காக சதுப்பு நிலம் வெட்லேண்ட் ஸோ அது ஏன்னா ராம்சர்ன்ற பிளேஸ் ஈரானில் இருக்கு அங்கே வந்து இந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அதுக்காக வந்து ராம்சர் ஈரானில் இருக்கு ஸோ அங்கே நடந்தனால ராம்சர் கன்வென்ஷன்னே பேர் வச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கன்வென்ஷன் ஃபார் மீடியேஷன் வந்து சிங்கப்பூரில் நடந்தனால இதை வந்து சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷன் ஃபார் ஆன் மீடியேஷன்னே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையாத்துக்கு வந்து அதோட பிளேஸே வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வந்து கமெண்ட்ஸில் லிஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே அடுத்து கீ ஃபியூச்சர்ஸ் இதில் கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னா டிராஃப்ட் பில் எய்ம்ஸ் டு என்ஃபோர்ஸ் டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியேஷன் செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் provide for a body for registration of mediators encourage community mediation and make online mediation an acceptable and cost effective process okay in the draft bill draft bill na already sollirken inna vandu nama vandu act a varala ipodiki or policy mari kondu vandiranga idu vandu inime da vandu ellarkum anupuvanga and the thevana and the respective departments la anupi idu vandu kondu varalama appdi inime da scrutinize panna poranga adoda வேல்யூஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறாங்க பார்த்துட்டு கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் டிராஃப்ட் பில்னு சொல்லுவோம் டு என்ஃபோர்ஸ் டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது நம்ம இந்தியா லெவலில் உள்ள மீடியேஷனோ இந்தியாவுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்பியூட்டோ அல்லது வேறு கண்ட்ரி நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு மீடியேஷனோ அதை வந்து இந்த ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மீடியேஷன் மூலியமாகவே நம்ம வந்து பேசு பேச்சுவார்த்தையிலேயே வந்து தீர்வு காணணும் அதுவும் அக்செப்டபுளாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க த சக்ஸஸ்ஃபுல் அவுட் கம் ஆஃப் மீடியேஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மீடியேஷன் செட்டில் அக்ரிமெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு மீடியேஷன் போட்டோன்னா பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு ப்ராப்ளம் அதை வந்து பேசி சால்வ் பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் போட்டு அதை லீகலாக மாற்றிடணும் அதாவது இப்போ இப்போ ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை மீடியேட் பண்ணி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியாச்சு பட் அதை பற்றி அது அதுபடி அவங்க ரெண்டு பேர் கேட்கலன்னா திரும்பி அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சால்வேஷனே இருக்காது இல்லை ஸோ அதுக்காக அந்த மீடியேஷன் பண்ணி முடிச்சோன்னே அதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்துடணும் ஸோ தட் அது வந்து என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா அதை வந்து மீறினா வந்து லாவில் அவங்கள அஃபெக்ட் பண் அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா அடுத்து டிராஃப்ட் பில் ப்ரப்போசஸ் ஃபார் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் மீடியேஷன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் டைம் சேஃப் கார்ட்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த லிட்டிகன்ஸ் டு அப்ரோச் த காம்பனண்ட் கம்பீட்டட் ஐ ஜுடிஷரி ஃபோரம்ஸ் கோர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அன் அர்ஜென்ட் ரிலீஃப் இப்போ ஒரு மீடியேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரீ லிட்டிகேஷன்னா கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு போகலாம் மீடியேஷனுக்கு போகலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அர்ஜென்ட்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்ம் பண்ணி சீக்கிரமாக பண்ணலாம் மீடியேஷன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த பாயிண்டோட கண்டினியூஷன் தான் மீடியேஷன் செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டணும் அது வந்து கன்சன்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளமாக ஒரே தான் முடிச்சிடணும் திரும்ப திரும்ப இழுக்காமல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த கான்ஃபிடியா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஆஃப் த மீடியேஷன் அண்டர் டேக்கன் அண்ட் ப்ரொவைட் ஃபார் இம்யூனிட்டி இன் சர்டன் கேசஸ் அகெயின்ஸ் இஸ் டிஸ்க்ளோசர் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நல்லா மீடியேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா அது வந்து வெளியில் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லக்கூடாது ஒரு சில இடத்துல வந்து சீக்ரஸி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஸோ தட் சீக்ரஸி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அதையும் பண்ணியாகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டினா வெளியில் பப்ளிக்காக சொல்கிற சொல்லாதது ஓகேவா த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மீடியேஷன் செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஹஸ் ஆல்சோ பீன் ப்ரொவைடட் வித் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் தாலுக் லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லணும் ஒரு மீடியேஷன் அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சுன்னா அதை வந்து வித்து நைன்டி டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு மீடியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து ரெக்கார்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ தட் ஃபியூச்சரில் எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னு இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு மீடியேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்னு
அந்த மீடியேட்டர்ஸாக இருக்கவங்கள ட்ரெயின் பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இட் ரெக்கக்னைஸ் ஆன்லைன் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் விச் கேம் இன் லைம் லைட் டூயிங் கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீனில் தான் இது வந்து இந்த ஆன்லைன் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் வந்துச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸ் அப்படி இல்லாட்டினா இ கோர்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்லாம் வந்துச்சு மெயினாக அப்போ தான் வந்து ரொம்ப ஓர் ஓவராலாக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச தெரிகிற லெவலுக்கு வந்தது வந்து இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸ் இ கோர்ட்ஸ்லாம் அந்த கோவிட் டயத்தில் தான் ஏன்னா நம்மளால் வெளியில் போக முடியல ஸோ ஆன்லைன்லேயே வந்து டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ரீச் இன் இன்டர்நேஷனல் மீடியேஷன் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஆஸ் பர் த சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷன் ஆஃப் மீடியேஷன் ஸோ இந்த சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷன் ஆஃப் மீடியேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியா ஒரு பார்ட்னர் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கமர்ஷியல் அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இஃப் எனி அர்ஜென்ட் இன்டர்நிம் ஆர்டர் இஸ் நீடட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு பைபாஸ் மீடியேஷன் அட் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு இட் ஆஃப்டர் ரிசால்விங் த இன்ட்ரிம் இஷ்யூ இப்போ ஒரு மீடியேஷன் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா அதை இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணிட்டு மீடியேஷன் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க த பில் டஸ் அவே வித் த கன்ஃபியூஷன் அரைசிங் ஃப்ரம் த டேர்ம்ஸ் மீடியேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் மீடியேஷன் கன்சிலியேஷன் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் வேர்ட்ஸ் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இது என்னென்னா மீடியேஷனில் வந்து ஒரு தேர்டு பார்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ எனக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிரச்சனைனா நம்மளுக்கு தெரியாத இன்னொருத்தவங்க யார் வேணாலும் ஒரு இண்டிபெண்டாக இருக்கவங்க ஒரு மீடியேஷன் நம்மளுக்கு நடுவில் பிரச்சனை தீர்வு பண்ணலாம் அதே கன்சிலியேஷன்னா ஒரு ஆள் இதுக்குன்னே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறவங்க எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ஆள் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ஆள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்க ப்ரொஃபஷனே இது தான் அப்படின்ற போது தான் அது கன்சிலியேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து இதில் உள்ள கன்சர்ன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் கன்சர்ன்ஸ்னால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இஷ்யூஸ் சேலஞ்சஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் மீடியேஷன் இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த பில் அன்வைஸ்லி ட்ரீட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியேஷன் வென் கண்டக்டட் இன் இந்தியா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மீடியேஷனை இந்தியாவுக்குள்ளே கண்டக்ட் பண்ணால் இந்தியாவில் வந்து மீடியேஷன் பண்ணுறோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ப்ராப்ளமை அதை வந்து இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே நடக்கிறனால டொமஸ்டிக் லெவலில் நம்ம பண்ணுறோம் அதாவது டொமஸ்டிக்கில் என்னென்ன ரெமடிஸ் இருக்கோ அந்த இதெல்லாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணக்கூடாது இல்லை இன்டர்நேஷ்னல்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலாக இருந்தாலும் டொமஸ்டிக் லெவலுக்கான என்ன சொல்யூஷனோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு கன்சர்னாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிசாஸ்ட்ரஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி இந்த சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷன்லாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ நல்லது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து த கவுன்சில் இதில் யார் யார் இருப்பா அப்படின்னா த்ரீ மெம்பர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஏ ரிட்டையர்டு சீனியர் ஜட்ஜ் ஒருத்தவர் ரிட்டையர்டு சீனியர் ஜட்ஜ் எ பர்சன் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஏடிஆர் லா அல்டர்னேட் டிஸ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் லா பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஆள் அப்புறம் வந்து அகாடமிக் ஹூ டாட் ஏடிஆர் ஆனால் வந்து ஒரு மீடியேட்டராக ப்ரொஃபஷன் எடுத்தவங்க இதில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் மீடியேஷனாக ப்ரொஃபஷன் இவங்களாம் ஒரு பார்ட் டைம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கே ஒர்க் இருக்கும் ஃபுல் டைமாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வந்து ஆக்டிவாக ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதுக்காக இதனால இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க This is a field of dispute resolution, which is the judiciary's domain, but has left the Chief Justice of India from the picture for making appointments. This is the main role of the judiciary. Okay, well, the judiciary is the role. But in this case, we have all the judiciary appointments in the Chief Justice. The Chief Justice is the role of the CJI. CJI. சிஜிஐயோட ரோல் இருக்கும் ஆனால் இதில் சிஜிஐயோட ரோலே கிடையாது எல்லாமே கவர்மெண்ட் அப்பாயின்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு இஷ்யூஸாக வந்து ரேஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த இதில் எந்தெந்த டிஸ்பியூட்ஸ் எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இதுக்கு அடி இதுக்கு கீழே வராது அப்படின்னு பார்த்தா அதில் வந்து லாங் லிஸ்ட்டே இருக்குது என்னென்னா ஃப்ராட் கேசஸ் அதெல்லாம் மீடியேட் பண்ணக்கூடாது மைனர்ஸ் ஆர் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் அவங்களையும் வந்து இது பண்ணக்கூடாது அவங்களும் வந்து இந்த லாக்கு கீழே வரமாட்டாங்க ஏடிஆரில் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் டெலகாம் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரருக்கும் அந்த சர்வைஸ் ப்ரொவைடர்
பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஆன் சண்டே டிக்ளேர்டு தட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை வந்து வீர் பால் திவாஸ் எதுக்காகனா டு பே ஹோமேஜ் டு த கரேஜ் ஆஃப் சாஹிப் சதீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க யாருன்னா ஃபோர் சன்ஸ் ஆஃப் குரு கோபிந்த் சிங் லாஸ்ட் சீ குரு இவர் தான் வந்து டென்த் ஹியூமன் சீ குரு ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் சீ குரு அப்போ ஏன் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் சொல்கிறோம் அப்போ வேறு எதுவும் ஃபார்ம் இருக்கா அப்போ எனக்கு இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி இல்லை நானே சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து லெவன்த்து சீ குருன்னு ஒருத்தரை சொல்லுவோம் லெவன்த்து சீ குரு இருக்காங்க ஆனால் இவரையும் டென்த்து டென்த்து சீ குருவையும் லாஸ்ட்டு சீ குருன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ லெவன்த்து சீ குரு யார் அப்படின்றத வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஹூ அ ஹூ வர் சாஹிப் ஜதீஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் சஹிப் ஜாதீஸ்லாம் வந்து ஃபோர் சன்ஸ் ஆஃப் குரு கோவிந்த் சிங்ஜி இவங்களாம் வந்து சாக்ரிஃபைஸ்ட் டு தேர் லைஃப் இன் அன் இம்பார்ட்டன் பேட்டில் அகென்ஸ்ட் த முகல்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து பத்தொம்பது வயசு கூட ஆயிருக்காது ஆனால் இந்த நாலு பேருமே இறந்துருப்பாங்க பேட்டிலில் முகல்ஸ்க்கு அகென்ஸ்டான பேட்டில்ஸில் ஸோ அதனால தான் அந்த பிரேவரிக்காக நம்ம இவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு டே மாதிரி கொண்டாடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க த நேம்ஸ் ஆஃப் சஹிப் ஜாதீஸ் வேர் அந்த அவங்களோட நேம் சஹிப் ஜாதா அஜித் சிங் ஃபஸ்ட்டு பையனோட பேர் அதே மாதிரி சஹிப் ஜாதா எல்லாருக்குமே சஹிப் ஜாதான்னு வரும் அசோக் அந்த இடத்துல பார்த்தது அஜித் சிங் ஜுஹார் சிங் ஜொராவர் சிங் ஃபட்டே சிங் இவங்க நாலு பேர் தான் அந்த பசங்க சஹிப் ஜாதீஸ் வேர் இனிஷியேட் இனிஷியேட்டட் இன் டு த கல்சா கல்சான்னு ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி அதில் வந்து ஒரு எலைட் வாரியர் குரூப் எதுக்காகனா குரு கோவிந்த் சிங்னால் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது in 1699 to protect the innocent form of religious persecution actually nama history la already padichirpo mughals vandu varusiya vandu yaar yaar la sikh guru aagraangalo avangala full ah kill pannikite vandanga persecute pannikite vandanga indha maari dhaan varusiya pannite varumbodhu avangalukku edhira poradnu apdindraga kalsan onnu vandu guru gobind singh vandu aarambichaaru adula vandu indha naalu per ivanga pasanga dhaan vandu naalu peru poradnaanga அந்த ஆல் ஃபோர் வேர் எக்ஸிக்யூட்டட் பை முகல் ஃபோர்ஸஸ் பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் நைன்டீன் அந்த நாலு சஹிப் சாதீஸ் அந்த நாலு பசங்களையுமே வந்து முகல்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஏஜுக்கு முன்னாடியே டிஃபிட் பண்ணுறாங்க அதாவது எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சீக்கிசம் சீக்கிசம் வந்து இந்த நாலு பேரையும் எப்படி ஹானர் பண்ணுறாங்கன்னா அர்தாஸ் ப்ரேயர் அர்தாஸ் ப்ரேயர்னால் அவங்களோட வழக்கப்படி குருத்வாராவில் குருத்வாராவில் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் ப்ரே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரேயரில் வந்து ஒரு லைன்ஸ் இருக்கும் ப்ரேயர் வந்து அந்த ப்ரேயர் லைன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து இவங்களோட பேர் வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அதில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணி சார் சஹிப் ஜாதீஸ் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களையும் மென்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஹானர் கொடுக்குறாங்க ஸோ குரு கோபிந்த் சிங் ஜெயந்தி இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் குரு கோபிந்த் சிங் பானாஸ் குரு கோபிந்த் ராய் அட் பாட்னா சாஹிப் இன் பீகார் இன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி நைன் வாஸ் த டென்த் அண்ட் த லாஸ்ட் சி குருஸ் இன் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஓகேவா அதனால தான் நான் கொஸ்டினும் கேட்டிருக்கேன் He became the 10th Guru at the age of 9. Okay, wow. age of 9 is the 10th Guru. It is the 11th Guru. Question. Following the matterdom of his forest, 9th Guru, Guru Tej Bahadur Ji. 9th Guru is the Tej Bahadur Ji. 10th Guru is the uh, Guru Gobind Singh. The Prakash Parv, our birth anniversary of Guru Gobind Singh was celebrated this year on January 9, 2022. Uh, so, let's talk about this. ஆல்ரெடி நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஜான்வரி நைனுக்கு நீங்கள் வந்து மகாத்மா காந்தியோட ரிலேட் பண்ணி என்ன டேன்னு எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கண்ணே ஸோ குரு கோவிந்த் அந்த அதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டேட்டையும் இங்கே நம்ம இங்கே ஆச்சுக்கலாம் குரு கோவிந்த் சிங்கோட பர்த் டே அதாவது பிரகாஷ் பர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அப்படி இல்லைனா குரு கோவிந்த் சிங் ஜெயந்தின்னு சொல்கிறது வந்து ஜான்வரி நைன் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே ஆச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த ஆர்டிகல் போகலாம் சென்ட்ரல் எட் டு நோட்டிஃபை ரூல்ஸ் ஆஃப் சிட்டஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா சிஏஏன்னு சொல்லுவாங்களா ஓகே இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போலேருந்தே வந்து நம்மளுக்கு பெரிய இதாக இருந்துச்சு இஷ்யூவாக இருந்துச்சு எப்போயுமே நியூஸில் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி திரும்ப ஒரு வாட்டி கூட சிஏ என்னென்னு பார்த்துருவோம் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இது எதனால் கான்டெக்ஸ்டில் இருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் டிட் நாட் நோட்டிஃபை த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரூல்ஸ் டில் சண்டே The third extended deadline after the act was passed. Act to pass. The CAA 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 Act to p
ஒரு ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டேட்டுக்குள்ளே அவங்க அவங்களால் கொண்டு வர முடியல ஸோ வந்து அதுக்கடுத்து இன்னொரு டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டேட்டும் கொண்டு வர முடியல இப்போ தேர்டு டேட்டு கொடுத்து அந்த தேர்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண டெட்லைனும் முடிய போதும் முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக நேத்தோட முடிஞ்சிருச்சு ஜான்வரி நைனோட முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் அதுவும் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து ஜான்வரி நைன் வாஸ் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் இட்ஸ் ஆட் ஃப்ரம் த டூ பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் இந்த லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா டு ஃப்ரேம் த ரூல்ஸ் அவங்க வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் நாங்கள் வந்து ஜான்வரி நைன்கில் பண்ணிடுவோம்னு தேர்ட் வாட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டாங்க பட் அது இன்னும் பண்ணல டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம்ல இட் வாஸ் நாட் இமினியன்ட்லி கிளியர் இஃப் த மினிஸ்ட்ரி அட் சார்ட் மோர் டைம் ஆனால் இன்னும் இப்போ இந்த வாட்டி முடிக்க முடியாதனால இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா என்னென்னு நியூஸ் இன்னும் தெரியல நம்மளுக்கு அது கேட்குறனா எந்த கமிட்டி என்ன தான் கமிட்டி ஆன் சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன் இந்த டூ ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அவங்ககிட்ட கேட்டு இந்த நோட்டிஃபை ரூல்ஸை வந்து திரும்பியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும் ஸோ சிஏ பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துருவோம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா டு கிராண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன்ஷிப் டு பெர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் அதாவது மெயினாக என்னென்னா முஸ்லீம் மேஜராக இருக்க கண்ட்ரிஸ் அப்படி இல்லைன்னா மிச்ச கண்ட்ரீஸில் முஸ்லீம் தவிர மிச்ச எல்லாருமே மைனாரிட்டிஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஹிந்து சீக் ஜெயின் புத்திஸ்ட் பார்சிஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன் பார்சிஸ் தான் ஜொராஸ்ட்ரியனிசம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஓகேவா இந்த ஆறு ரிலீஜியன்ஸை மட்டும் முஸ்லீம் மட்டும் விட்டுருக்காங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து பெரிய கான்ட்ரவர்சியாகவும் இருந்துச்சு நம்ம செக்குலர் கண்ட்ரி எப்படி வந்து ஒரு ரிலீஜனை மட்டும் விட முடியும் ஆனால் கவர்மெண்ட்லேருந்து சொன்ன ரீசன் வந்து ஏன்னா இது நாங்கள் பண்ணது ஃபுல்லாகவே பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இதில் எல்லாமே முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து மெஜாரிட்டி இருக்கனால அவங்க வந்து வல்லுநரபுலாக இல்லை நம்ம மைனாரிட்டிஸாக இருக்க இவங்க தான் வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக சிட்டிசன்ஸ் தரோம் அவங்களுக்கு மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க தோஸ் ஃப்ரம் தீஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஹூ ஹேட் கம் டு இந்தியா டில் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரையும் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே அவங்கள வந்து இல்லீகல் இமிகிரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் தரணும்னு கொண்டு வந்துருந்தால் இந்த சிஏஏ ஓகேவா எக்ஸப்ஷன்ஸ் இதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆக்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ் ஆஃப் ட்ரிபுரா மிசோரம் அஸ்ஸாம் மேகாலயா ஏடிஎம் ஸ்கொயர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏடிஎம் ஸ்கொயர்னு இதை இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ஏன்னா சிக்ஸ்த் ஷெட்யூல் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க அப்படி சிக்ஸ்த் ஷெட்யூல் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா ஏடிஎம் ஸ்கொயர் மைனஸ் மணின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோம் மணி மணி ஆர் மணி அதாவது ஏடிஎம்ல மணி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா மணிப்பூர் மட்டும் வராது இந்த எம்முக்கு வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுனா ஏ ஃபார் அஸ்ஸாம் டி ஃபார் திரிபுரா எம் ஃபார் மிசோரம் மேகாலயா மணிப்பூர் வராது ஸோ ஏடிஎம் ஸ்கொயர் மைனஸ் மணி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்சோ இந்த சிக்ஸ்த் ஷெட்யூலில் உள்ள ஏரியாஸும் இதுக்கு வந்து சிஏஏல வராது அப்புறம் வந்து ஆல்சோ ஏரியாஸ் தட் ஃபால்ஸ் அண்டர் த இன்னர் லைன் இன்னர் லைன் நேற்று பார்த்தோமா ஐஎல்பி நான் என்னென்னு கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் பார்த்தோமா எதுக்காக தராங்க எல்லாமே ஸோ அது வந்து எதுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் பெங்கால் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரான்டியர் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஐஎல்பி இருக்க ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இது வந்து வராது ஸோ ஐஎல் வந்து நேற்று தான் பார்த்தோம் இதே எனக்கு கமெண்ட்ல பண்ணுங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல பண்ணுங்க ஓகே அடுத்து ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேல் ஜாயின்ஸ் பீஜிங் பேஸ்ட் ஏஐஐபி ஏஐஐபினா இங்கே என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக கொண்டு வந்திருந்தேன் ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பீஜிங்கில் இருக்கு பீஜிங் எங்கே இருக்கு சைனாவில் இருக்கு ஸோ நம்மளோட ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னரை வந்து உர்ஜித் பட்டேலை வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து ஏஐபி பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏஐபினா என்னென்னு பார்த்துரும் ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் இஸ் அ மல்டி லேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வித் அ மிஷன் டு ப்ரொமோட் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் அவுட்கம்ஸ் இன் ஏசியா அண்ட் பியான் அதாவது மெயினாக ஏஷியாலையும் 
by investing in sustainable infrastructure and other productive sectors today it aims to connect people services and market people services market that over time will impact the lives of billions idha connect pannale idha vandu nam increase pannom inda infrastructure evangalukku improve pannanaale nam vandu billions of lives vandu nam vandu better future kaga avangalukku build pannalam abindra mari solranga membership vandu there are more than 100 members now ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஃபவுண்டிங் அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்காங்க ஃபோர்டீன் ஆஃப் த ஜி டுவெண்ட்டி நேஷன்ஸ் ஜி டுவெண்ட்டி நேஷன்ஸில் உள்ள ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் இதில் இருக்காங்க ஸோ ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு தான் நாளைக்கு நம்ம வந்து ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி நான் பிக்கில் கொண்டு வரேன் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துப்போம் ஓகேவா நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா இருக்கான்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏஐபி மெம்பர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃப்ரான்ஸ் இருக்குது ஜெர்மனி இருக்குது இட்டாலி இருக்குது யூகே இருக்குது அடுத்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் சைனா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் இதில் சைனா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் ஏன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் வந்து அவங்களுக்கு தான் போகுது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோடது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரஷ்யாவோடது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜெர்மனியோடது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன்று சைனா வந்து லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் நீங்கள் வச்சுக்கணும் இந்தியா செகண்டு லார்ஜஸ்ட்டுன்னு அப்புறம் வந்து ஒரு ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும் போது எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்கும் போது என்ன கொடுத்துருக்கலாம் எவ்ரி எவ்ரி மெம்பர் ஹேஸ் ஈக்குவல் ஓட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா எவ்ரி மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஹேஸ் ஈக்குவல் ஓட் அப்படின்னு ஓட் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு இந்த ஏஐபி வச்சு பார்க்கும் போது பிகாஸ் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் எவ்வளோ ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் த ரீஜனல் மெம்பர்ஸ் ஹோல்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்டிங் பவர் இந்த பேங்க் ரீஜனல் மெம்பர்ஸ்னால் இது வந்து ஏசியன் தான் ஸோ ஏசியாவில் உள்ள கண்ட்ரிஸ் மட்டுமே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்டிங் பவர் வச்சுருக்காங்க இதில் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு கவர்னர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஒன் அல்டர்னேட் கவர்னர் அப்பாயிண்டட் ஃப்ரம் பை ஈச் மெம்பர் கண்ட்ரி ஓகேவா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் இந்த அல்டர்னேட் கவர்னர்கள்ல இதில் தான் ஒரு ஆளாக வந்து நம்ம உர்ஜித் பட்டேல் ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னரும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அவரை வந்து டெப்புட்டி கவர்னர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கவர்னர் கீழே இதில் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க நான் ரெசிடென்ட் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் சில போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ்ன்றவங்க மெயினியும் மெயின்லி வந்து அந்த ஏசியாவில் இருக்கவங்க ஸோ போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து நான் ரெசிடென்ட் அந்த கண்ட்ரிலேயே இருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா இப்போ மெயினாக ஏசியானா அவர் பீஜிங்னா அந்த இடத்துல இருக்காதவங்க நான் ரெசிடென்ட் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டேரக்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸசைசிங் ஆல் ஆப்ரேஷன்ஸ் டெலிகேட்டட் டு இட் பை த போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் கேட்க சொல்கிறதெல்லாம் இவங்க வந்து செய்யணும் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் பே அட்வைசரி பேனல் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா மெம்பர்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி பேனல் இருக்கும் அவங்களும் வந்து இந்த இவங்களோட பாலிசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த லெவல் வந்து ஏஐபி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து கண்ட்ரோல் ரேதர் தன் ப்ரைவசி ஓகே ஒன் ஹவரில் முடிக்க முடியுமா தெரில பட் பார்ப்போம் அது எவ்வளோ முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் பெர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து பெர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த எடிட்டோரியல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன் இந்தியா தர் வேர் பெர்சனல் இன் இந்தியா வேர் த பெர்சனல் டேட்டா ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் அட் த மெர்சி ஆஃப் கம்பெனிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் இப்போ நம்மளோட பெர்சனல் டேட்டா ஃபுல்லாகவே யாரோட கையில் இருக்குது ஒன்று கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்குது ஏன்னா ஆதார் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறையா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆரல்ஸ் நம்ம பர்ச்சேசிங் பண்ணும்போது ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர் அவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி வந்து நிறையா சோசியல் மீடியாஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இப்படி இருக்க ஒரு இந்தியாவில் வேறு தேர் இஸ் நோ ப்ரைவேசி லா ப்ரைவேசி லாவே ஒன்று கிடையாது நம்ம டேட்டாவை எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த புட்டசுவாமி ஜட்மெண்ட் புட்டசுவாமி ஜட்மெண்ட்டு தான் ஆதார் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆதார் கேஸ் ஏன்னா ஆதார் கேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து கரெக்ட் தானா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அதில் பர்சனல்
நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லுன்னு ஒன்று வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த பில்லு வந்துச்சு ஆனால் அது வந்து இன்னும் வந்து நம்ம ஒரு ஆக்டாக கொண்டு வர மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து இன்னும் ப்ராசஸ்லேயே இருக்குது அது எப்போ வருதுன்னு தெரில ஸோ அதை பற்றினா ஒரு எடிட்டோரியல் தான் பட் த ஜாயிண்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் அந்த பில் ஹஸ் ஃபெயில்டு டு ப்ரொவைட் அ ரோபஸ்ட் டிராஃப்ட் லெஜிஸ்லேஷன் என்சூரிங் த ப்ரைவசி ஆஃப் சிட்டிசன் பில்ஸ் ஸோ அந்த டிராஃப்ட் டிராஃப்ட்னா எல்லார்கிட்டையும் வந்து கேட்கணும் ஒரு டிராஃப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதை வந்து எல்லார்ட்டையும் ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்டு அதுக்கப்புறம் பில் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆக்ட் வரும் ஸோ இன்னும் நம்ம இந்த லெவலே தாண்டலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் என்ஃபோர்ஸ்ட் அகென்ஸ்ட் த ஸ்டேட் அண்ட் இட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் அண்ட் நாட் அகென்ஸ்ட் த ப்ரைவேட் பாடிஸ் கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் அதாவது ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் நம்மளோட டேட்டா வயலேட் பண்ணால் அதை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பட் ப்ரைவேட்டு கிட்ட அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன் இது எந்த ஆர்டிக்கலில் வருதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேவா எந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம இப்படி சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து டேட்டா சீக்ரஸி வந்து அகேன்ஸ்ட் ப்ரைவேட் பாடிஸ்க்கு கிடையாது ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் புட்டசாமி சர்ச்சஸ் கேப்ஸ் வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து இம்ப்ளீசிட்லி மென்ஷன் அண்ட் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஹவர் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பிரிக்கிறாங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அவங்க வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன தான் அப்படி இருந்தாலும் அதுக்காக ப்ரைவேட் பாடிஸ் அப்படியே விட்டுற முடியாது இல்லை ஸோ வந்து அவங்க வந்து ப்ரைவேட் பாடிஸை ரெகுலேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் என்டிட்டிஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அவங்களுக்கும் இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கிளாஸ் டுவெல் ஆஃப் த பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வேணும்னா நம்மளோட டேட்டாஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கிளாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஃப்ரம் த என்டையர் ஆக்ட் இட் செல்ஃப் ஆக்ட்லேருந்தே கிடையாது ஸோ தட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான டே டேட்டா வந்து எப்போ வேணாலும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கிளாஸ் டுவெலில் இங்கே சொன்னது தான் பர்சனல் டேட்டா கேன் பி ப்ராசஸ்ட் without consent for the performance of any function of the state is an umbrella class that does not specify which ministries in the class 12 la government use pannala nu sonnadhu endha ministries ah nal paravala endha department venala edhukku nal use pannala abindra maari solranga ipo neengale vande indha adathula ena solirupanga na ipo neengale or app edhaachu vande onnu download pandringa so adala vande neengala padichu paapinga la neenga and i agree andha maarala kudupom la so vande adala nammaloda porupu அதெல்லாம் uh, வந்து not legally tenable அதாவது நீங்க நீங்களா வந்து ஐ அக்ரி அந்த மாதிரிலாம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து டேட்டா ப்ரைவசி போச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து லீகலி வந்து நம்ம போய் கேட்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இஃப் ப்ரைவேட் என்டிட்டிஸ் கேன் பி கிவன் டிரான்சிஷன் டைம் டு கம்ப்ளை வித் ஆக்ட் ஒய் சுட் த சேம் நாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு த கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் இப்போ ப்ரைவேட்டை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டை மட்டும் எதுக்கு எக்ஸாம் பண்ணுறீங்க அப்படியே பிளாங்கெட் எக்ஸ்ப எக்ஸாம்ஸ்னா ஓவராலாக கவர்மெண்ட்டே வேணாம் கவர்மெண்ட் மட்டும் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தந்து அவங்களே உள்ளே கொண்டு வாங்க லாக்குள்ள அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கமிட்டி ஹஸ் ஃபெயில்டு டு ப்ரொவைட் ஃபார்மிடபிள் ஃபயர் வால்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ப்ரைவசி ஐ மீன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓகேவா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் அல்ட்ரா வயர்ஸ் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் ஆன் ப்ரைவசி அதில் அல்ட்ரா வயர்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அல்ட்ரா வயர்ஸ்னா ஒருத்தவங்க பவருக்கு மீறி பியாண்டு தேர் பவர் ஆக்ட் ஆனால் அது வந்து பியாண்டு த பவர் அதுக்கு மேலே அவங்கள கொடுத்துருக்க பவருக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகிறது தான் வந்து அல்ட்ரா வயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி இப்படி டிபிஎன் ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அந்த பில்லில் வந்து இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாமே இது பண்ணுறாங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டிபிஏ வந்து அதுவும் வந்து கன்சன்ஸ் ரைஸ் பண்ணுது ஏன்னா கிளாஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அத்தாரிட்டிஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்டு நடக்கணும் அதாவது கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறனால இந்த டிபிஏக்கு வந்து வேறு வழி இல்லை அப்படியே வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் திஸ் வீக
நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க ஒரு சில நேரம் அந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் கொடுக்குறது நான் இதுனா நான் பர்சனல்னா நீங்கள் சாதாரணமாக கூகுள் ஆர் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் பர்சனல் ஸோ இந்த நான் பர்சனல் டேட்டாஸையும் இந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த ஆக்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எம்எஸ்எம்இ செக்டர்லாம் வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டர் இதுக்கு இன்னொன்று ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் டேட்டா லோக்கலைசேஷன் ஒன்று இருக்குது லோக்கலைசேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனிலாம் எங்கே இருக்குது யூஎஸில் இருக்குது யூஎஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டாஸ்லாம் உங்களோட டேட்டாஸ் ஃபுல்லாக யூஎஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அது வேணாம் எங்களுக்கு வந்து டேட்டா லோக்கலைசேஷன் வேணும் இந்தியா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு ஒரு ஸ்மால் சர்வர் வச்சு அதாவது சப் சர்வர் மாதிரி வச்சு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஸோ அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுறோம் அந்தந்த இடத்துலையே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கேட்டால் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி டேட்டா லோக்கல் பண்ணுங்கள் லோக்கல் இடத்துல வைங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இப்போ எம்எஸ்எம்இ செக்டர்லலாம் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து மெயினாக வந்து ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி ஆப்ஸ் தான் வந்து வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதான் காஸ்ட் வைஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ டேட்டா லோக்கலைசேஷன் இது ப்ளஸ் நான் பர்சனல் டேட்டாவே அங்கே சேர்த்துட்டோம்னா ஸோ அவங்க எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆவாங்கல்ல எம்எஸ்எம்இலாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது டேட்டா லோக்கலைசேஷனாலையும் இந்த நான் பர்சனல் டேட்டாவையும் இங் அதாவது சும்மா சர்ச் பண்ணுற அந்த மாதிரி இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறதால மெயினாக வந்து எம்எஸ்எம்இ வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த கோபாலகிருஷ்ணன் கமிட்டி இந்த பேனலும் சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த மேண்டேட்ரி லோக் இதை இதை தான் இப்போ சொன்னேன் மேண்டேட்ரி டேட்டா லோக்கலைசேஷன் இது வந்து எக்கனாமியை வந்து நம்மளோட எக்கனாமியை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வரையும் குறைச்சி விட போகுது நம்ம டிஜிட்டல் எக்கானமி குறைய போகுது பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ரீசன்ஸ்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் அந்த ஆர்டிக்கல் பெரிய ஆர்டிக்கல் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இடபிள்யூஎஸ்னால் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு ஸோ திரும்பி சொல்கிறேன் தான் பார்க்காதவங்க மட்டும் அந்த தம்னையில் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் இடபிள்யூஎஸ்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இடபிள்யூஎஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கல ரிசர்வேஷன் தான் என்ன அதில் வந்து எடுத்திருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கடுத்து வந்து ரிசர்வேஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அடுத்து இப்போ கான்டெக்ஸில் என்ன இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஒரு மெயின் சான்சர் எழுதுகிற அளவு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் பார்த்துருங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே தான் இடபிள்யூஎஸ் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம லாஸ்ட் இயரில் கண்டினியூ பண்ண மாதிரியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த எயிட் லேக்ஸே இருக்கட்டும் எயிட் லேக்ஸ் க்ரைட்டீரியாவே இருக்கட்டும் டென் பர்சன்டேஜ் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டாக்கு பட் இந்த வருஷம் நீட்டு இதை வச்சு முடிங்க மார்ச்சில் வந்து இந்த எயிட் லேக்குக்கு நீங்கள் வந்து திரும்பியும் வந்து எயிட் லேக் வந்து நீங்கள் வந்து ஒழுங்கான ரீசன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சென்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ஸில் தான் இது இருக்குது இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் கேஸ் நடந்துச்சு அந்த க்ரைட்டீரியா வச்சு எயிட் லேக் க்ரைட்டீரியா வச்சு ஸோ அது எல்லாமே வந்து டைம் தான் வேஸ்ட் ஆச்சு லாஸ் ஆஃப் டைம் தான் ஆச்சு கடைசியில் வந்து அதே தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ திரும்பி மார்ச்சில் வந்து கேஸை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இடபிள்யூஎஸ்னால் என்னென்னு ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கான நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் கேட்டிருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ ஃப்